অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য বহু রকম প্রশ্ন আমরা পেয়েছি ফোনটা রাখলেও পারেন সেটা হচ্ছে ব্রাজিলের স্কোয়াড নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে এই এটাই দেখছিলাম যে শেষ মুহূর্ত আসলে প্রচুর প্রশ্ন মানুষ কারণ ব্রাজিলের স্কোয়াড ঘোষণা করার পরে আমাদের আসলে আর ফুটবল শো পড়ে নাই রবিবারে পড়েছে ব্রাজিলের স্কোয়াড আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে প্রশ্ন আছে হলান্ডকে নিয়ে প্রশ্ন আছে হামজা চৌধুরীকে নিয়ে প্রশ্ন আছে কি দিয়ে শুরু করা যায় ব্রাজিলের স্কোয়াড দিয়ে ব্রাজিলের স্কোয়াড দিয়ে শুরু করা যায় ব্রাজিলের স্কোয়াড দিয়ে শুরু করলে প্রথম প্রশ্ন নিতে হবে শুভ সেনের ব্রাজিল এই মিডফিল্ডার নিয়ে কোপা আমেরিকায় খেলেছে খুব কার্যকরী হয়নি বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করা সম্ভব বিশ্বকাপে মানে মানে উনি 2026 বিশ্বকাপের কথা বলছেন যেহেতু সেপ্টেম্বরে কোয়ালিফিকেশনস রাউন্ডের ম্যাচ রয়েছে সেটার জন্য সম্ভব না অসম্ভব তো কি এটা এখনো কেউ বলছেন বলছেন আর এবার তো হচ্ছে আপনারা যাবে ছটা দল बदले ब्राजिल বলা হচ্ছে যে 2026 বিশ্বকাপের জন্য টার্গেট করে বানানো হয়েছে কিন্তু এটা কোনো ভাবেই আপনি খুব এখনি বলতে পারবেন না যেটাকে খুব মানে পলিশড কিছু এটা অনেক দূর যেতে হবে ব্রাজিলকে মানুষেরও আসলে সেম এরকমই একটা প্রশ্ন ছিল উনি একটু টিটকারি মেনেই বলেছেন ব্রাজিলের এই সর্বকালের সেরা স্কোয়াড দেখে আপনাদের অনুভূতিটা কি দেখেন এর পরের উনার কোশ্চেনের বাকি হাফ টুকু ছিল ডোরিভাল জুনিয়র ব্রাজিল দলটাকে ডোবাবে जरा खेले तरह परिकल्पना দলের অন্যতম সেরা পারফর্মার রাফিনিয়া তো বার্সেলোনার সঙ্গে মানে শেষ ম্যাচেও খেললেন খেলছেন তো কেন তাকে রাখা হয় না যে যে তো খুব বেশি ইয়াং ফুটবলার বেশি হ্যাঁ রাফিনিয়া এত সিনিয়র না বাট ধর ম্যাচিউরড প্লেয়ার একটা দল তো ওই ব্যালেন্সটাও তো আসলে জরুরি এক্স্যাক্টলি যেমন আপনি যদি গার্সনকে রাখেন আপনি যদি আন্দ্রেকে রাখেন আপনি যদি পেদ্রোকে রাখেন তাহলে কেন আপনি রাফিনিয়াকে রাখবেন না এক গাদা তরুণদেরকে আসলে সুযোগ করে দেওয়ার একটা চেষ্টা দরিবার হয়তো করেছেন আমার মনে হয় যেমন এস্তাভিওর কলটাই তো আচমকা একটা আচমকা কল তিনি চেলসিতে চলে যাবেন কিছুদিন পরে বছর খানেক পরে পালমেদেসে আছেন এখন আমি জানি না আসলে ব্রাজিল কোন পথে হাঁটছে ব্রাজিলের ধৈর্য ধরা ছাড়া কোনো উপায় নেই ব্রাজিলের সময় লাগবে এইটুকু আমরা নিশ্চিত নয়নের একটা প্রশ্ন মোহাম্মদ নয়ন স্যাভিনো অথবা লামিনিয়ামাল এই দুজন থেকে একজনকে নিতে বললে আপনারা কাকে নেবেন আপাতত লামিনিয়ামাল লামিনিয়ামালকেই নেব এখন পর্যন্ত সম্পাদক তো লামিনি আমালকে নিব তবে সাভেনিয়র ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল বেশ উজ্জ্বল বলেই মনে হচ্ছে তাই না লামিনি আমাল পোলাটা ভালো ভাই আমাদের হাটুর বয়সে আসলে পোলাটা বলে কোনো দোষ হবে না হ্যাঁ ছেলেটা ভালো ছেলেটা ভালো ভালো ছেলে কিন্তু মানে তার মাঠ এবং মাঠের বাইরে আমার বেশ ইন্টারেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তাই না এক্স্যাক্টলি নাচতেছে গান গাইতেছে আনন্দে আনন্দ আয়োজনে আছে ও সে এখনই তো সময় এখন না হলে আমাদের মতো বয়সে এসে করবে না ওই কারণ ওই বয়সে আমাদেরকে তো ধরেন আমাদের বয়সী ফুটবলার যারা রয়েছেন হ্যাঁ তারা তো বয়স মানে আমাদের এখন যা বয়স তাই এখন 19 20 ধরনের এরকম বয়স সেটা আমরা না বলি হ্যাঁ আমরা তো 19 তো 20 দলের সাথে তো তারা কিন্তু এখন ওই আমরা একটা সো কল ক্লিশে লাইন যে কই না গোধুলি বেলায় ক্যারিয়ারে চায়ন নে চায়ন নে চায়ন নে 
Mohammad Rocky Bull Islam is United Top Four. Thak the na parle ki ten hagar thak be. Amar mona hoy je United Top Four na thak the parle ten hagar thak be na. Tar diti opor nine mere director poshna se ei dui match er par Manchester United ki ki Rifat bhai ekono Top Four rakben ki na. Matto dui match gala to bhai. Ami ekono Top Four raklam. Season sheshir. Mane jhoto din na Top Four last equation tam oni koron gani tik bhabe nosto na hobe. Toto din Rifat matto Top Four er. Manush baache ashai. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't I am safe. safe. আচ্ছা নাগর আর প্রশ্ন উত্তর দেন জাবির বিন আহসান বাংলাদেশের স্কোয়াড কবে ঘোষণা হবে বাংলাদেশে 14 জনের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়ে গেছে যে 14 জন হচ্ছে অলরেডি আগামী কাল রিপোর্টিং করবে এরপর পরশু দিন থেকে তাদের ক্যাম্প শুরু হবে এবং বাকি যে স্কোয়াড রয়েছে সেটা 29 তারিখ ঘোষণা করা হবে দ্যাট मींस ভুটান বাংলাদেশ যাচ্ছে 30 তারিখ তার আগে 29 তারিখ ঘোষণা করবে কারণ সাফ আন্ডার 20 এর সেমিফাইনাল ফাইনাল থেকে যদি বাংলাদেশ ফাইনাল উঠতে পারে সেখান থেকে কয়েকজন অ্যাড হবে প্লাস বসুন্ধরা কিংস এর ফুটবলারদের বাইরে রেখে এই স্কোয়াডটা আপাতত দেয়া হয়েছে এটা কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে তারা অলরেডি প্রি সিজন করছে হ্যাঁ প্রি সিজন মোটামুটি তারা এটা শুরু করেছে যেহেতু তারা প্রি সিজনটা শুরু করেছে অন্য কেউ তো আপনারা লম্বা আড়াই মাস ধরে হচ্ছে নাই তাদেরকে এই 5 6 দিন তাদের উপরই আর কি তাদেরকে নিয়ে কাজটা করা হবে এরপর এদের মধ্যে থেকে যতজনকে রাখার মনে হচ্ছে তাদেরকে রেখে কিংস এর একটা প্রাথমিক তালিকা অলরেডি হাভিয়ার কাব্রেরার কাছে আছে যাদেরকে নিয়ে তিনি কাজ করতে চান সেখান থেকে প্লাস মাইনাস করে তিনি ঘোষণা করবেন এবং বাংলাদেশে গোলকিপিং কোচ আর নুরুল জামান জয়েন এই দুই ম্যাচের জন্য দুই ম্যাচের জন্য ওনাকে গত পরশু দিন ফোন দিয়ে জানানো হয়েছে এই দুই ম্যাচের জন্য আপনি দায়িত্ব পালন করবেন আর এই জায়গাটা তো হচ্ছে আপনারা আমরা দেখছিলামই যে ফিজিও তারপর হচ্ছে আপনার গোলকিপিং কোচ তারপর এগুলো হচ্ছে ওই টু টু ওয়াইজ হচ্ছে যে মাঝখানে ওই রীতিটা চলে এসেছিল তো সেখান থেকে এবারে আসলে তাই করা হয়েছে তো আগের জনেরা কি হলেন আগের জনের তিন দশ চলে গেছেন আর তিনি তো চলে গেছেন মিগেল যিনি ছিলেন হ্যাঁ তিনি চলে গেছেন আগে ছাড়া কাব্রেরার পার করতে হবে এখন কাব্রেরারও কিন্তু আপনার হচ্ছে হিসাবটা যদি আপনি দেখেন কাব্রেরার কন্ট্রাক্টেরও কিন্তু আসলে খুব বেশি দিন নাই হ্যাঁ মানে এই সেপ্টেম্বর নভেম্বরে ফিফা উইন্ডো রয়েছে নভেম্বর এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত আসলে হাভিয়ার কাব্রেরা তো এটার জন্য আপাতত আর কি এটা করা হচ্ছে এরপর যদি নতুন কোচ যদি নতুন কোচের দিকে হাঁটে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন তখন হচ্ছে সেটাও একটা ইফেক্ট করবে নতুন কোচ কি তার পছন্দের সেট কোচিং টানেল নিয়ে আসতে চান কিনা মাঝখানে অক্টোবরে আবার বাফুফের ইলেকশন রয়েছে সেই ইলেকশনের পর ন্যাশনাল টিম ম্যানেজমেন্ট কমিটির দায়িত্ব অন্য কেউ আসেন কিনা তাদের প্ল্যান কি থাকে এই সবকিছু আসলে ডিপেন্ড করছে আচ্ছা ভালো ব্যাপার যে আপনি ওই প্রসঙ্গটা তুলেছেন মোহাম্মদ জহিরুল হকের প্রশ্ন হচ্ছে হামজা চৌধুরী দুই ম্যাচের একটাতেও খেললো না এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি মানে লেস্টার সিটি দুটো ম্যাচ লিগে খেলেছে এখন প্রিমিয়ার লিগে খেলেছে তার তো এবার প্রিমিয়ার লিগে উঠেছে প্রথম ম্যাচে টটেনহামের সঙ্গে ড্র করেছে পরের ম্যাচে তারা হারলো হারলো দুইয়াকে ফুলনের কাছে হেরেছে তো হামজা চৌধুরী দুই ম্যাচের একটাতেও তার নামা হয় নাই মাঠে এটা নিয়ে আমাদের মন্তব্য কি আসলে আমি আসলে ওইভাবে এটা মন্তব্যের কিছু নাই এটা নিয়ে মন্তব্য আমি বলি আপনাকে লেসার সিটির খেলা যে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছি এরকমটা দাবি করতে পারছি না কিন্তু যেহেতু লেসার সিটি একটা নতুন সেটআপে গেছে এবং লেস্টার যখন গেল বার চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছে নতুন কোচও এসেছে নতুন কোচ এসেছেন নতুন চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেছে সেই সময় হামজা চৌধুরী প্রতিনিয়ত খেলেছেন প্রিমিয়ার লিগে হয়তো তার একটু সময় লেগে যাবে মানে বুঝিয়ে নিতে বা হামজা চৌধুরীকে হয়তো কিছুদিন পরে এবং আমার মনে হয় যে হামজাকে মোর লাইক সাবস্টিটিউট হিসেবে নামানো হবে আর এবং তারপর যদি তিনি ইমপ্যাক্ট রাখতে পারেন তখন তিনি হয়তো ফার্স্ট ইলেভেনে থিতু হয়ে যাবেন লেস্টার সিটির এখন টার্গেট হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগে টিকে থাকা এটার জন্য তাদের যা যা করতে হয় যেরকম যেখানে যেই ডেস্ট্রয়ার খেলানো দরকার তারা সেটা খেলবে এইটা ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের স্কোয়াডের সঙ্গে এই কারণে যে হামজা চৌধুরীকে নিয়ে হাভিয়ার কাবরেরাও কথা বলেছেন প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে হামজা চৌধুরী আসলে কি কি হবে আমরা তো জানি যে টপ ক্লাস ফুটবলার আর ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফুটবলার বাংলাদেশের পারসপেক্টিভে এইটার সাথেই অ্যাড করে দেই প্রশ্নটা হচ্ছে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের 
হামজা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফুটবলার হতে যাচ্ছে হামজা বাংলাদেশ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফুটবলার তো বটেই বাংলাদেশের ইতিহাসের স্পোর্টস মানে স্পোর্টিং ইতিহাসের ওয়ান অফ দা বিগেস্ট নেইম যদি বলি আমার মনে হয় না ভুল বলা হবে তিনি এটা ইনস্ট্যান্ট মানে যেই মুহূর্তে তিনি বাংলাদেশের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেবেন সেই মুহূর্তে তিনি অটোমেটিক্যালি ওই ব্যাপারটা তার নামের সঙ্গে সেটে যাবে এই মাপের একটা চিন্তা করেন আমি তো আমি তো কল্পনাই করতে পারি না বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড মিডিয়ার অ্যাটেনশন হচ্ছে যে তখন অনেকটুকু চলে আসে আমি তো চিন্তাই করতে পারি যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম একজন ফুটবলার প্রিমিয়ার লিগে প্রিমিয়ার লিগে একজন ফুটবলার বাংলাদেশ ন্যাশনাল এবং এটা মানে এমন তো না যে আপনার হচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ছেড়ে হামজাকে চলে আসতে হবে মানে উনি ওটাও খেলবেন ন্যাশনাল উইন্ডোতে তিনি তখন তার দেশ বাংলাদেশ আসলে যেটা হবে যে তাকে লেস্টার সিটিতে খেললেন তিনি এরপর তাকে একটা ট্রাভেল করে বাংলাদেশ পর্যন্ত আসতে হবে এইটাই একটা মুশকিল যে লন্ডন থেকে এসে খেলে আবার তাকে যেতে পারে হবে কিন্তু এটা লন্ডন থেকে তারা যদি যাইতে পারেন তাহলে এটা কেন না সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে তার জন্য চার্টার ফ্লাইট বুক করতে হবে বা বাংলাদেশ ফুটবল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন হয়তো করেন তাকে যদি পাওয়ার চান্স থাকে মানে এগুলো যদি সে ডিমান্ড করে অবশ্যই সেটা ফিল করা উচিত তাই না কিন্তু তাকে তো ভিআইপি ট্রিটমেন্ট জামাল ভুইয়া কি ফ্রি এজেন্ট কিনা না হয়ে থাকলে কোন ক্লাবে খেলবেন দেখেন এখনো যেসব দেশে ফিফা ফিফা তো না প্লেয়ার সুইন্ডোগুলো আসলে ওপেন রয়েছে সেসব দেশে জামাল ভুইয়া চাইলে খেলতে পারবেন হ্যাঁ এখন তিনি আসলে ফ্রি এজেন্টেই হয়ে গেছেন কারণ নেক্সট সিজনের জন্য তার কারোর সাথে কোনো কন্ট্রাক্ট হয়নি কোনো ক্লাবের সাথে সুতরাং তিনি যেই ক্লাবে যাওয়ার জন্য যেখানে আর কি উইন্ডো খোলা এটা হচ্ছে মেইন ইস্যু সেখানে তিনি যেতে পারবেন না হলে হয়তো জামাল ভুইয়াকে ওয়েট করা লাগবে যখন আবার প্রতিটা দেশে মিড ট্রান্সফার সিজনটা শুরু হবে তখন জামাল ভুইয়াকে যেতে হবে আর এই মাসটা তো ট্রান্সফার উইন্ডো ওপেন আছে শেষ হয়েছে এই তো আচ্ছা বাংলাদেশ যে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিল টেস্ট ম্যাচে এই ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলেন এটা আপনাদের একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে আপনারা যারা ইয়ার এর টাইম সহ পুরো কথা দেখছেন হ্যাঁ দায়িত্বটা হচ্ছে বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানকে হারালো হ্যাঁ তখনই কিন্তু আমাদের অনেকে টিটকারি মারছিল তাই না যে হচ্ছে যে এখন সব আবার ক্রিকেট নিয়ে মেতে থাকবে আপনারাই পারবেন না এটাকে ভুল প্রমাণ করতে মানে ক্রিকেটের খোঁজ খবর আমরা অবশ্যই রাখবো আমরাও রেখেছি আমরাও দেখেছি কিন্তু তার মানে আপনার ফুটবলটাকে ভুলে যাবেন ঠিক আছে কেউই ভুলবে না যে ওকে আমি আমি যেটা বলতে চাই যে বাংলাদেশের এই জেতাটা ওই যে বাংলাদেশ মূল তানে খালেদ মোহাম্মদ সুজন যে কেঁদে ছিলেন এবং হচ্ছে রশিদ লতিফের ওই কাহিনী ফেসবুক Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com.